অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের কারো একবার স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মাসের ক্ষত রোগ ও তার প্রতিকার আমরা এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব মাসের ক্ষত রোগের ইতিহাস আক্রমণের সময় আক্রান্ত মাসের প্রজাতি ক্ষত রোগের কারণ ক্ষত রোগের লক্ষণ ক্ষত রোগ প্রতিকার ক্ষত রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষত রোগে কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা এখন জানবো মাসের ক্ষত রোগের ইতিহাস সম্পর্কে বাংলাদেশে উনিশশো আটাশি সালে সর্বপ্রথম মাসের ক্ষত রোগ শনাক্ত করা হয় অস্ট্রেলিয়ায় এরও আগে অর্থাৎ উনিশশো বাহাত্তর সালে ক্ষত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এভাবে পর্যায়ক্রমে নিউগিনি ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া কম্বোডিয়া লাওস মিয়ানমার ফিলিপাইন শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশে এ রোগ বিস্তার লাভ করে শীতের শুরুতেই সাধারণত এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এ সময় পুকুরে পানি কমে যাওয়ার কারণে ক্ষত রোগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় ফলে মাছ সহজেই ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয় টাকি শোল পুটি বাইন কই শিং মৃগেল কাতু সহ বাংলাদেশে প্রায় বত্রিশ প্রজাতির সাধু পানির মাছ ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে আমরা এখন জানবো ক্ষত রোগের কারণসমূহ ক্ষত রোগের মূল কারণ হলো এফানোমাইডিস ইনভেডেন্স নামক এক ধরনের ছত্রাক পানির গুণাগুণের অবনতি ঘটলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় পানির তাপমাত্রা যখন হঠাৎ কমে যায় অর্থাৎ উনিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার কম হয় তখন ক্ষত রোগে মাছ আক্রান্ত হয় পানির পিএইচ যখন কমে যায় অর্থাৎ পানির পিএইচ এর মান নর্মালি চার থেকে ছয় যখন থাকে তখন মাছ ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয় এছাড়াও পানির অ্যালকালিনিটি হার্ডনেস এবং ক্লোরাইডের স্বল্পত স্বল্পতার কারণেও মাছ ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয় আমরা এখন জানবো ক্ষত রোগের লক্ষণসমূহ প্রথমে মাছের গায়ে ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায় লাল দাগে ঘা ও ক্ষত হয় ক্ষতে আমরা যখন চাপ দিই তখন দুর্গন্ধযুক্ত পুজ বের হয় লেদের অংশ খসে পড়ে মাছের চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ক্ষত রোগে আক্রান্ত মাছ ভারসাম্যহীনভাবে পানির উপরে ভেসে থাকে মাছ খাদ্য খায় না এবং আক্রান্ত মাছ পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে মারা যায় আমরা এখন জানবো ক্ষত রোগের প্রতিকার সম্পর্কে জলাশয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক দূষণমুক্ত পরিবেশ বদলে রেখাই হবে এ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা শীতের শুরুতে পনেরো থেকে বিশ দিন অন্তর অন্তর পুকুরের প্রতি শতাংশে আধা কেজি দলচুন ও আধা কেজি লবণ মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে পুকুর আগাছামুক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পুকুরে জৈব সার প্রয়োগ অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে জলাশয়ের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে এবং মাছের ঘনত্ব কম রাখতে হবে ক্ষত রোগ হওয়ার আগে এইসব ব্যবস্থা নিতে হবে আমরা যদি ক্ষত রোগ হওয়ার আগে এইসব ব্যবস্থা নিই সেক্ষেত্রে মাছ ক্ষত রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই কমে যাবে আমরা এখন আলোচনা করব ক্ষত রোগের প্রতিরোধ সম্পর্কে রোগের বিভিন্ন জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্যারাসাইট ও ছত্রাক ক্ষতের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে ক্ষত রোগকে আরও জটিল করে তোলে মূলত মাছ যখন ক্ষত রোগে আক্রান্ত হয় তখন সেখান থেকে আসলে মাছকে সুস্থ করে তোলা খুব একটা সম্ভব হয় না তারপরে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষত রোগকে কিছুটা কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি নিম বীজ গুঁড়া করে পুকুরে যদি আমরা শতাংশে এক কেজি করে প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে দুই থেকে চার মিলিগ্রাম পার লিটার পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে এক মিনিট গোসল করানো যেতে পারে ডিমলা মাছকে পুকুরের কোনা স্বল্প পরিসরে নিয়ে এসে জালের মধ্যে মাছগুলোকে দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম পার লিটার পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানের দ্বারা ধোয়া উচিত এভাবে পরপর তিন থেকে চার দিন করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম পার লিটার ফরমালিন দ্রবণে মাছকে গোসল করানো যেতে পারে পুকুরে এক মিলিগ্রাম পার লিটার হারে পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে শতাংশ যদি পাঁচশো গ্রাম চুল এবং পাঁচশো গ্রাম যদি লবণ আপনি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে ক্ষত রোগ থেকে আপনি কিছুটা মুক্ত থাকতে পারেন ক্ষত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমাদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আগাম সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা নিলে পুকুরে ক্ষত রোগ সংক্রমণের সংখ্যা অনেকটাই কমে যায় শীত শুরুর আগে পুকুরে যখন আস্তে আস্তে পানির পরিমাণ কমতে থাকে তখন বিশেষ করে আশ্বিন কার্তিক মাসে শতাংশে আধা কেজি হারে চুল ও লবণ ক্ষত রোগের আক্রমণ থেকে নিশ্চিত অব্যাহতি পাওয়া যায় ক্ষত রোগ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আপনাকে আপনার পার্শ্ববর্তী উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করতে হবে ক্ষত রোগ সম্পর্কে আমার আলোচনা আজকে এ পর্যন্তই আপনাদের যদি ক্ষত রোগ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে মেইল করতে পারেন অথবা আমাকে ফেসবুকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিওটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে